Leo siku hii bali nafundisha. Kama wengine labda isahau a Ubiri na fundisho inatofautiana wapi? Mama Pezi. Hey, mama Pezi ata translate. <laughs> okay. So, tajaribu kuchanga changa na Kiingereza kidogo. Najua kuna wenye wasikie Kiswahili, lakini wenye wasikie Kiswahili watakuwa naelewa Kiingereza kidogo. Ah, uh, na wa wenye hawaelewi Kiswahili wala Kiingereza basi mtamsogelea mama Bonde akue anawatranslatea mkae karibu karibu na yeye. Basi na kwa sababu nataka kufundisha nahitaji mnisogezee tablo yangu karibu. Leo tunasoma kuhusu mambo kidogo ya afya. Mawadini, sasa itabidu kuje huku Ya, yopate kuwani Haya msomaji Chachelda tusome Kitabu ni Yohana Yohana wa tatu Barua ya tatu ya Yohana Chapter one Verse 2 Ukunwa na kusabira kujirango Mubeneza mbijose Ube mutaraga mbuko mstima wawe Mbuwe mbeneza Kaya kiswa hili Verse 1 Barua ya tatu ya Yohana Chapter one, chapter ni ya kwanza. Ah, chapter ni ya kwanza. Na fumu ni ya pili. Tabi data na wakigereza. Who has an English Bible? Read for me. The third letter of John, chapter one, verse two. Mama Sifiwe, tu sone kama ipata. Start from Google, you have a... Okay. Hey, Kiswahili nasema. Thank you. Ah, Sante, San. Ah, Kingereza na na mepata. Inasema Inasema Beloved I wish to love all things that So Ni English as a match Hey, hiyo ndiyo nzuri, hiyo ndiyo original Hey, hey Okay, wajia ni answer Hey Inasema Ya Ya, third letter of John Chapter 2 Chapter 1, verse 2 Okay, beloved Thank you very much. Here is your English original. Yeah. Wapendwa, na wasihi kusawi na kuwa na afya. Ya kustawi kama vile vile Na mioyo zenu na roho zenu zinastawi Bilavi, I wish you to be of good health Ume Bible, Biblia inajali nini? Athia, inajali health 
That's why today we are going to discuss a little bit about health. Mambo ya afya ndio ndio nimesomea na ndio kazi nafanya. Kwa hivyo kama hujawahi kukutana nami hospitali labda siku nyingine ama siku moja tutakutana huko mimi ni mfanyakazi katika department ya afya na nimefanya kazi hiyo tangu nyumbani miaka karibu 19 katika department na utaalamu wa afya ndio nimesomea na ndio kazi nafanya na tukiwa uh, watu wa afya as people of health we don't do only medicine we don't do injection only atupeani tembe peke yake atupeani shindano peke yake bali tunafunza pia we don't only give tablet we don't only inject people we also teach people about health especially health of young people health of adults health of mothers afya yaote mwandishi mmoja akaandika akasema a healthy mind dwells in a healthy body prosper translate hapo kwa a healthy mind dwells in a healthy body. Thank you so much. Ina tendeleza bizima viva muzimu bire muzima. Asante sana. Kama afya yako ni mbovu vile vile na hapa kutakuwaje mbovu. Na kiroho je? Ndiyo maana Yohana anaandika katika Yohana barua ya tatu anajali afya. Kwa sababu alijua mtu mwenye afya mbovu itakuwa vigumu kumtukuza Mungu. Mtu mwenye afya mbovu itakuwa vigumu kusafiri kwenda kuhubiri. Mtu mwenye afya mbovu itakuwa vigumu kwenda kwa shifti kutafuta fungu ya kumi na sadaka ya kufanya kazi ya Bwana. Mama Penzi. Hakuna maulizo. Oh. <laughs> maulizo? Ah, takupea muda. Takupea muda. Ah, time keeper ningelitaka uniangalie kama unipatie time. Hili ni sikawili. So, unanipea dakika ngapi? Ah mimi ni nyingi siwezi kuza saa mbili. Ah nai nai katikati ya 20 and 25 only. Okay. Okay. Na najua vijana wanakuaka ya so ya so hawatakangi muda mrefu. How many minutes do you want? Okay 20. Okay. So Wakati uliopita niliwahi kuzungumzia kuhusu magonjwa mbili hapa hapa Wanani walikuwepo wakati nilikuwa nikieleza kuhusu magonjwa hiyo Mama Patience ulikuwa unaanza jificha chini ya tepo Haya <laughs> Nilizungumza kuhusu magonjwa mawili Magonjwa ya kwanza nilizungumzia kwa lugha ya Kiingereza tunaita Aha sio hiyo <laughs> So jina ni ngumu ni jina ya Kiingereza majina za magonjwa mara mingi zinakuwa na majina za kutokezea kwa lugha ya Latin So nikaandika usijali na pronunciation jina ni ngumu hasa hasa lugha ya ya kiafya ya magonjwa inakuwa ngumu sana so nilizungumzia kuhusu magonjwa inaitwa erythroblastosis fetalis 
Kristo. Usijali na jina, ujali na ufafanuzi ambayo nitakupea. Kwa wale watoto vijana chipukizi kama mnataka kuandika mwandike. Mambo hii inawahusu na mtaangalia vile inawahusu. So, three volunteers vijana. Three volunteers here. Three volunteers come here. Uh -huh. One more. Nikibariwa ngumu nataka kuwapea. So, kama unaona utaweza. <laughs> sio kuruka, sio maswali. Okay? So, okay. One more person missing. Joshua. Oh. Oh, God. Okay. Thank you so much. Good. So, wanaka hapa, maswali sita wauliza nini, kushijali, nye tu mukai kalu, umetrize, maswali tauliza hawa. So, nakupatia jina ya A, B, and C. Okay, A ni nani? Kasa. B ni nani? Kasa. Okay, sini nani? Kamina. Okay, sasa swali inakuja. Muzazi A akiwa bwana wa familia, muzazi B akiwa baba wa familia na mtoto C. Hapo Swali ndiyo hii Je Kuna magonjwa ambayo mtoto si anaweza kupata ambayo imesababishwa na muungano wa A na B Unafikiriaje swali kwa wamama Okay, vijana wamesema kuna mgonjwa wa kwanza anaitwa gani? Number 1. Ah, magonjwa ya pili ambayo unajua. What? Ah, ah corona virus ya mtiyo kwa sababu hii na bwana wamewana. Ah, ah, ya bwana. Ah, Kansa? Yeah. Uh, kansa inaweza kuja lakini haisababishi na muungano wa bibi na bwana. Eh? Ingine? Eh? Tabia sio ugonjwa. Bas, eh? Yes, prosper. Eh? Oh, um, diabetes. Yes, diabetes is um nani je inaweza inaweza ina kwa ukoo bali haiwezi ambukizwa bwana na mke kuzaa mtoto wa na dadisi ah uh, uh, inaweza kuwa kwa familia kwa ukoo maybe the grandfather can have a grandson who has diabetes but not because of the union of the husband and the wife so yes nasema Oh, pipi. Pipi nayo ina pipi inaweza ambukizwa kwa yeyote. Lakini si kwa muungano wa bibi na bwana. Eh? Ah, Down syndrome. Yes, Down syndrome inawezekana. Eh? Na nyingine? Yes. Ah, yes, it's a sexual transmitted. Yeah, syphilis au gonorrhea nayo inawezekana. Yes. Ya yeah, hepatitis B. Very good. Tunataka kuangalia So, umejua mbili na ongezea zingine. Okay. We can go to see. Barini.
Ingini naitwa erythroblastosis fetalis. Usijali na jina nitafafanua kwa lugha rahisi ambayo utaelewa. Na ingine ya ine. Ingine ya ine inaitwa sickle cell. So Moja ni Yes Kifafa so epilepsy inaweza ingia kwa uko siku wa uh, muungano wa bibi na bwana So ah uh, naongea zaidi zaidi zile ambazo zinaweza ambukizwa kwa mtoto kufuatana na muungano wa bibi na bwana hapa tunaangalia shida za familia zaidi zaidi na magonjwa ambayo inasababishwa na muungano. Kwa nini nasitikiza hii? The reason is for prevention. Kuna hizo ambazo kumbe tukekuwa makini we can prevent them. But because of our carelessness they can occur. Tuseme kama magonjwa inaitwa erythroblastosis fetalis. Hiyo nimezungumzia hapa tulikuwa kwa Sabbath school kwa wenye hawakuwa nataka kupitia kidogo. Kumbuka hii. Kumbuka hii. Kitabu ni Exodus Chapter 15 Verse 26 Hiyo nitakuwa fungu kuu ambayo tutakuwa tukitumia zaidi na zaidi tukesoma afya Kiongozi umepata enda tusomee Kumbwa ikitetse <laughs> Anasema hii ni kwa Kiswahili. 26 na sita Akasema kama kwa kusikia utasikia sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyo mema kwa macho yake na kusikiliza amri zake na kuchunga maagizo yake yote sitatia magonjwa yote juu yako niliyotia juu ya wa misi, kwa sababu mimi ni bwana ambaye anakuonyesha Asante sana. Wa Misri ni watu gani? Eh? Watu wa Egypt. Eh, kwa nini wa Misri bibi na waongelea sana? Misri kulikuwa wakaaji na kulikuwa watu gani pia? Eh? Kulikuwa wa Israeli na kulikuwa wa Misri. Wa Israeli walikuwa ni taifa chagulifu ya nani? Na wa Misri ni watu gani? Wapagani. Kwa hivyo sisi tukiwa Israeli ya leo. We as Israelites of today. There are also people called Egyptian. Egyptian ni wagani, ni wapagani wa huko nje na sisi ni wa Israeli. Kiroho sio kimwili. Si ndio hivyo? Na kwa sababu sisi ni wa Israeli kiroho, tumepewa maagizo ya afya hasa hasa ili tuifuate na ungefuata maagizo ya afya Mungu atakulinda magonjwa. Ukepuuza magonjwa ya Misri 
hata kama uko mwisraeli ukepuuza sheria za afya magonjwa za misri zitakupata haya tunaendelea tunaendelea erythroblastosis fetalis nimewapea mfano hapa ya ABM okay Niwaeleze vile magonjwa ya erythroblastosis fetalis inakuwa. Katika damu ya mtu kuna chembe chembe ndogo ndogo. Chembe chembe ndogo ndogo moja tunaita red blood cell ama chembe chembe nyekundu. Kuna vile chembe chembe zingine ndogo zinaitwa chembe chembe nyeupe. Katika chembe chembe nyekundu ndizo wanachukulia damu wanapima grupe ya damu yako. Binadamu wana grupe aina ya A, aina ya B aina ya AB na aina ya O. Nana najua blood group yake. Okay, sante sana. Vijana, ina haja na nyinyi sana. Tega sikio. Hii inawahusu. Nyinyi ndio mnaenda kuoa kesho na kuolewa kesho. Tega masikio. Kaa chonjo saa mbaya. Haya. Be careful bad hours are coming. Ka chonjo sambaya. Be careful bad hours are coming. Nimesema nyinyi ndio mnaenda kuoa kesho na kuolewa. Si ndio hivyo? Tega masikio hii inawahusu. Ukepuuza shauri yako. Tega sikio. Magonjwa ya erythroblastosis fetalis Nimezungumzia nataka kupitia kidogo kwa wale ambao hawako hapa. Kijana akuwa na blood group ikiwa A, iwe B, iwe O, iwe AB kuna ingine chembe chembe ndogo inakuwa kwa group inaitwa Reza. When oh Okay. Oh, you want to translate for me? <laughs> yeah, now, the problem of translation is this. When somebody is translating, if I've been allocated 20 minutes, the translator also takes 20. <laughs> so, we're going to try to shorten our best, okay? So, so, Nikwa Nijisema, Kiswari Naelewa. Nikwa Nijisema Akwamba, katika grupu yako iwe A, iwe B, iwe O, iwe AB kuna chembe chembe nyingine ndogo inaitwa lasers. Ah, mtu anayekuja leo kwa kujenga group for blood group za mafuta na maso ya ah kwa mfuko wa maso ya wale a changwa B, changwa A, changwa O hasi ya harufi tu tu kujenga maso kwa lasers. Lasers our Reza's factor. Okay. So, kila binadamu anaweza kuwa na Reza's positive ama Reza's negative. Na mwe sayo ashwa positive yu nita Reza's positive yu nita Reza's positive yu nita Reza's negative. Kama wewe ni kijana wa Reza's positive Unaenda kuwa msichana ambaye damu yake kibahati mbaya iko na Reza's negative. Mutakuwa na mtoto mmoja tu ambaye taishi wengine wote hakuna hata mmoja taishi wote watakupa. Kuna mchezaji anazungusha kwa shaka na kwa mchezaji anaweza za 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 pesa ya mwanga za negative. Hasa hasa bro mchezaji za amani ngumu za jana. Tunaona mimi wewe mzee mzee baba tu wasaza baza afu kwa wazaji baba. 
Alakini kuna tumaini alikuwa alijini ndio. Tumaini ni kwamba ukegundua reza yako mapema ujulikane kama ni reza negative ukamwambia kodi ya wale negative ndio reza negative msichana ukoa ukielewa na reza positive kijana ukamwambia ukoa ukieleza negative mshana mungu mwelekeza positive tumaini ni kwamba kuna dawa Mkepata mimba unadungwa dawa hiyo kwa miezi sita ya mimba. Ah, uh, bila kujua kile kitu leo ukamimenyaje kale mje utukite arushinge changu kitu ya tena mje chama za panda tu kujua kwa sababu. Ni shida kama haujue blood group na results yako. Hasa hasa ukiwa msichana na unaenda kuolewa shida imekuwa mara mingi kwa wasichana huko Afrika wameolewa hawajui results group yao hawajui kama ni results positive hawajui kama ni results negative anaenda kuolewa ni huyo watoto wanaanza ishia wapi kwa udongo He, anaanza kwanga he, unajua? He, fulani, kwanza tu tu tulikombania kwa bomba ama tunafiaka mita mbili za parcele. Yeye ndiye ananimalizia watoto. Kumbe mama mjinga hakwenda kufanya checking. Mbele aende kufunga ndoa ndio hicho swazo la chikomo cha chama cha sandukizi cha chama cha ndio hapo kwa kumjie changu kwa watazi kwa kokaya za mafite changu huko kwa maraso ya hanyuma ya jana wale wakanya kutra ala kwa kujitira hapo ala watuwa ni wale wakwani wa kubaki kuvoma ali wale kumisha bana ndio kitabu ya kutoka Exodus 15 verse 26 Inasema mungelifuata maagizo ya afya ningelio kinga nini magonjwa hasa hasa magonjwa ya misri Nyuma leo kitabu cha cha chokuba kila mtu anaomba sari ya ko azo ko tramose kujua kuda demas Last 26 is there kwa somo mchana kwa nini Oh walikuwa wamesoma lakini wamesoma just a reminder So paka hapo nani hapo na swali mama penzi alikuwa na swali si uliza mama kuna maneno mengine ni maneno ya kiganga kama kama hii erythroblastosis haina swahili yake haina haina kiganga yake ndio hivyo tu ndio hivyo basi ndio maana nasema kuna chembe chembe kadamu na jaribu kuweka tu ili uelewe. Kuna chembe chembe kwa damu ya mtu. Chembe chembe ni nini? Sasa, ngumu sasa. So, mtu anayeko kitunze amaraso, amaraso ya damu ya mtu ni idea mzuri kwa lebrancers na kwa na na wakasas. Ninaweza nizuzike akama mbona kama Yaani kuna upande mdogo mdogo hauwezi ona na macho unakwaka kwa damu. Ya mimi chetu chetu tutotoke hapo. Kuna upande tunaoona tukitumia microscope. Utaniuliza sasa na microscope kwa Kiswahili naitwa nini? Sasa hiyo ni mashini ya kuona kitu kidogo ambayo macho yako haiwezi ona. Na hiyo kitu kidogo inakwaka kwa damu. Kwa damu hii unaona ni nyekundu na tiririka. Huko vitu nyingi yenye uwezo ona na macho. Moja hiyo inaitwa resas. Usiniulize resas inaitwa nini kwa Kiswahili? 
Usiniulizi naipa nini kwa Kinyarwanda. So, kila binadamu anareza ndani ya damu yake. Unaweza kueleza Nareza si ya binadamu na kwaka aina mbili. Anza kwa kwa Either positive or negative. Mbapai positive ya negative. Basi, mwishana kiuwa reza si negative. Mbapai positive ya negative. Na bahati mbaya aolewe na kijana mbaya ni reza si positive. Na shaka mungu ka wakufite reza si positive positive. Unajua damu ya mama na ya bwana ndiyo zinaungana zitoe nani mtoto. Zikeingia kwa mtoto hiyo reza si positive ya baba na reza si negative ya mama zote zinachanganywa kwa mtoto. They mix in the child of the body and when they meet they create what we call interaction ambayo sio nzuri Tokezea tu Reza stofauti zikutane Zitengeneze mtoto pamoja Mtoto ni anangukia shita Chuzo rochi za nyoba Na wayo kusha Kwa kwa wangu wabili Aliku zozari za zao stando kanye Nichi wale chiweo na sama na ubi jene Kwa hivyo mustana Kamu nataka olewa Kijana kamu nataka olewa Enda juwa damu yako Naenda Na kijana yako Mujue reza sizenu ilishida <laughs> Wasichana mumenielewa Wasichana mumenielewa Joshua wali nisema ni Eh Nisema ni What did I say Oh Where is Joshua Eh Joshua what did I say Ehe, kwa sababu shida hiko hapi Where is the problem? Ehe Ok, when you are results positive And the woman is results negative The child can have trouble Ok So what do you do? You know you are status about results Before marriage Mumelewa? Yeah. Nakaribisha swali. Sijue kama magonjwa yamekuwa mengi na muda ni mchache. Basi naona tutafunga zingine tutaziendelesha wakati mwingine. Yeah. Yeah. Yes.
wenye wanaishi na wewe Monday, Tuesday mpaka Monday nyingine ndio wanatambua. Kitu nilitaka kusema ni kwamba afya ikiwa mbovu kumbe mafikiri yako nayo hayatakuwa mema. Siku sema utakuwa msazi hapana. <laughs> eh, ni kusema mtu mwenye anasumbuka maumivu ya kila siku sababu ya magonjwa. Wewe mtu kweli atakuwa na uhusiano mzuri na wenzake. Hapana. mtu atakuwa na upendo kwa dunia hii sababu ya kusumbuka maumivu ni mengi ataanza kusikia hasira kwa watu bills zitakuwa nyingi sababu hana nguvu za kwenda kutumika aanze kumtukana Mungu Mungu sababu kani unanipea magonjwa hii unanihusu inisumbue bills zinanitesa wanaitupa nje kwa hivyo mafikiri inaanza kufanya nini kuwa mbaya sababu ya maumivu ya mwili kwa hivyo afya ikiwa mbovu shida za magonjwa zikuwa mengi siku sema ya kwamba wengi wataacha kanisa lakini itatingisa afya yako ya kiroho kweli ama hapana Magonjwa ikiwa mengi huko kwa appointment kila siku. Huko kununua, huko kununua madawa. Che kunapata yote ni kununua madawa. Che unajua iko madawa zingine insurance hata haikavyo. Wanapatia hela jinunulia. Unapata check naishia kwa madawa, madawa za watoto, madawa za mzee, madawa zako mwenyewe kumbe afya mbovu inaanza kusababisha hata ukwe na hasira kwa Mungu, ukwe na hasira kwa wenzako. So, afya ikiwa mbovu hata na kiroho inafanya nini? Inatigisika. Young men, do you have young women and women? Do you have questions? I have questions. Yes. Hata kama umependa msichana unapata hiyo ile yako na azofanya na mwache ndio kwa mwingine. Ah, jibu. Mama Joshua, jibu. Hapa ana walisema kama unakutana na ile damu na wewe unakuwa na ile yeye alisema, "Yes, sita tutakuwa na pata dawa." Asante sana. Kuna tumaini bibi akiwa na mimba kuna dawa ambayo inapewamwa kwa miezi sita ya mimba when the pregnancy is six months there is medicine we give but the first step to give you that medicine you need first of all to know you are raised especially it's better to know it before you get married so that you know in advance that you have a rhesus negative and you will need treatment all the time you are pregnant umeelewa yes. asante yes. swali nyingine eh eh yes ndeze kunua haya kutoka kwa blood cells so kazi ya blood cells iko ndivyo na chini shida iko sawa ni chini je wazee mtegure tubihere hapo kwa gano mbovu kwa hiyo ni professor Manasu akawa mtego na ena na pia kaona LB ya na o ndio kuna mtu kereka mbivuke ndio sema za kitegrao ni hichi chiji nisho ako ndaza kitegrao ikituma kuna makali sagari kusenyo kwa damu Yes, very good. Yeah. 
kuwewe sana kupe ho yupo ya yari kwa yu, e yari kwa yu, e yari kwa yu, wa yele bini kwa yu, mura wa mose, hara wa tu mba kwa cha kwa wa kwa yu, mwuzi wa kwa wakiteje kwa wa, hara wa yu katilisho vitayo, kutu kwa yu kiniki, na marasa, hara wa yu wakwa wa nyamunganda, mwuzi, kutu kwa yu kiniki, na marasa, 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 So, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the Oh, I want to go Yes, oh, okay. Ask your question. Thank you so much. I'm a little sorry, Evie. Okiwa na results negative na ni mama. Na okiwa na results positive na ni baba. Ni kusema hakuna hata mwenye anaweza ishi ama anaweza ishi mpaka muda gani. 
So, jibu ni hii. Utafiti umeonesha ya kwamba si wote wanakufa, not all of them die. But 90% of those children they don't go beyond 5 years. Even if they are born, they grow, they don't go beyond 5 years. If by any chance one will survive, kama kwa bahati moja, mmoja ata survive, he will have a very unhealthy life. Miserable, unhealthy life. Unafuta mtoto, hospitali, kila miezi tatu, kila miezi sita. Yani maisha yake itakuwa ni mabovu ya hospitali peke yake. Haimaanishi ya kwamba but even those who survive beyond five years, it's only 10%. 90% they die before 9 years. Bali, mtoto wa kwanza, the first born huwa hakuwaki na hiyo shida. Only from second born ndio wananza kuwa na hiyo shida. From second born wote 90% wanakufa kabla ya miaka 5. Na kama kwa bahati moja mmoja tu atasurvive kama wawili maisha yao itakuwa ni maisha ya hospitali kila siku hospitali kila siku Saa zingine naomba kuongezewa damu kila siku kila siku kila siku Bas ndio hivyo Nafikiri namaliza neno tangu imeisha tumeongelea magonjwa moja tu Bas Tamkipa unanipatia 1 minute nisikie swali ya huyo. Ah okay. Kiwaso nje na wasa ganyi ni hali ngwe ufta mali ngwe kubaho. Ah nta zindi ngaruka mu kukula kwe cyangwa se nta miti uwagisa mali ngwe kuba hagomba kufata kugira ngo ibe yarwanya. Ibyo ntavuga ngo ni herekanya muri ngire bitse kubabyeyi biwe. So na nimesema mutoto wa kwanza the first born hawangi na shida yote mtoto wa kwanza wa hiyo kapo he never has a he never have problem but second born kwanza mtoto wa pili kupanda wale mara mingi 90% asilimia tisini hawaishi hata wakiishi wanakufa kwa miaka tano kibaki moja mwenye atasurvive itakuwa tu ni maisha ya hospitali 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 ndio hivi hakuna dawa ya kuponya ila tu kama mmetua mapema kwa miezi sita ya mimba when the mother is na six month pregnancy there is a medicine but to get that medicine you need to know you are stated na katikana kujue uwe na umetua mapema uwe ni grupe gani risasi gani utaanzaje dawa na hata ujui kama uko risasi negative asante na nawashukuru kwa usikivu mwema tukumbuke fungu yetu exodus 1526 Mungu wata maagizo hasa hasa afya basi mtajikinga na hiyo magonjwa ya huko Misri bali kama mtasikia na nyinyi hata ni wa Israeli magonjwa ya Misri tawafanya basi mfuate maagizo na Mungu atubariki amen tunasema nini kwa mwalimu wetu mwisho ya programu yetu natuka tunashukuru sana na uvumilivu wenu ambao umetuonesha leo natuka mubarikiwe sana tutamuita prosper kia tuimbia nazani na kutabakia ingine kutabakia na nyimbo mbiti na nyimbo ingine wameoma lakini prosper uwe tayari hapa kwa ati ingine mutaijua yuma kisha mzee walupala akatukundia naombi 
Kari bisa. Kalau mau kena jeng.
tunamuka leo kabisa ya tunaenda kutia mwisho lakini na mie wani likuwa na pena kama msaikia kunyibo moya habi waze kani inataka mtulie ngabona ngabona awandu awandu basi mpirie suko